చెప్పండి అమ్మా మౌనిక తెలుసుకుందాం మనం ఏం చూసామనేది చూస్తే మతైస్ వార్తలో రాసిన వ్యక్తి యొక్క పేరు తన యొక్క జీవితము తన యొక్క జీవనము వీటి గురించి కొంచెం మనం వివరంగా చూసాము ఆయన పేరు మత్తయ్య అని మత్తయ్య అనగా యహోవా యొక్క బహుమానమై ఉన్నాడని అదే మరి అటువంటి బహుమానమైన అంటే ఎంతో విలువైన వ్యక్తి యొక్క జీవితము దేవుడు తన జీవితంలో వచ్చే వరకు కూడా ఆ ఒక విలువను గ్రహించక తను ఎట్లా అయిపోయాడంటే తన జీవితం అంతా కూడా ఇష్టానుసారంగా లేకపోతే లోకాన్ని సంపాదించుకునే పరిస్థితికి వచ్చాడు సరే లోకాన్ని సంపాదించుకుందాం అంటే తృప్తి ఉందా ఎందుకంటే ఈ లోకం అంతా కూడా డబ్బుతో నిండు ఉంది మరి డబ్బు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అన్నట్టుగా ఇప్పుడు సెటిలింగ్ అంటే బాగా సెటిల్ అయ్యామంటే ఏంటి సెటిల్మెంట్ అంటే బాగా డబ్బు సంపాదించుకొని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో ఉండటమే డబ్బు అనుకుంటారు ఈ వ్యక్తిని కూడా ఆ ఒక కోవకి మనం చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఈ మతై మరి మరి ఆఫీస్ లో కూర్చోవలసిన వ్యక్తి ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అయ్యి ఆయన ఆఫీస్ లో ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడు ప్రభు గారు వచ్చే టైంకి మెట్లు వద్ద కూర్చుని ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి లోపలికి వెళ్ళట అంటే హీ వాస్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ రాయబడి ఉండిద్ది లేవి ఈ యొక్క మత్తయ్య యొక్క పరిస్థితి ఆ దినాల్లో ఆ ప్రభు గారు వచ్చే సమయాన్న ఆ హీ వాస్ ఫెడ్ అప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ద మనీ డబ్బును సంపాదించుకుంటానికి అధికపు సున్ సొంకంబు వేసేవాళ్ళు అధికంగా డబ్బును సంపాదించుకుంటానికి ఎన్నెన్నో మార్గాల్లో వెళ్తున్న ఆ ఒక వ్యక్తి కి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఆయన లోపలికి వెళ్ళటల్లా మెట్ల మీదే కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ తర్వాత జరిగిన సంఘటన మనకు తెలుసు ఏం జరిగింది అంటే ప్రభు వారు మెట్ల మీద కూర్చున్న వ్యక్తితోటి మాట్లాడతాడు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినేటప్పుడు మన పరిస్థితి కూడా అట్లాగే ఉండొచ్చు ఒక్కసారి ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకొని ఉంటే రక్షణ పొందుకున్న దినాల్లో ఆ ఒక తరుణంలో మన జీవితంలో కూడా వీ మైట్ బి వెక్స్డ్ మన జీవితంలో కూడా ఏది తృప్తి ఇవ్వట్లేదని గ్రహించే నిజమైన తృప్తి ఈ జీవితానికి అర్థం ఏమైనా ఉంది అంటే అది ప్రభు వారై ఉన్నారని గ్రహించి ప్రభు ఒక్క చిన్న మాటతోటి మనము కూడా విడిచి ఆయన వెంబడించిన దినాలు ఉండయి మతయ్య జీవితంలో కూడా అన్నిటిని విడిచి వెళ్తున్నాడు అనే మాట రాయబడి ఉంది అన్నిటిని విడవ విడిచాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏది శాశ్వతమో ఏది అశాశ్వతమో గ్రహించాడు ఏది నిత్యములో ఏది అనిత్యములో గ్రహించాడు యాక్చువల్లీ ప్రభు వారు చేసిన పరిచర్య చూస్తే చాలా మంది ఇంకా ఇంకా కొంచెం లోతుగా చెప్పాలి అంటే అన్న మీరు ఎంతమందికి స్వార్థ చెప్పారు అంటే నేను ఎక్కువ మందికి స్వార్థ చెప్పుకుంటానో లేదో నాకు తెలియదు అఫ్కోర్స్ దాని ద్వారానే ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టి అన్ని పెడతానికి కారణం ఏంటంటే ఏమో వింటారేమో స్టేటస్లో పెట్టినప్పుడు ఎవరైనా గబక్కన వింటారేమో విన్నప్పుడు కనీసం అట్లా రక్షణ పొందుకుంటారని నా ఒక తాపత్రయం కానీ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ప్రభు వారు కూడా అట్లాగే చెప్పుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారు ప్రతి చోట చెప్పుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారు కానీ ప్రభు వారిని వెంబడించిన వారు చివరి వరకు ఉన్నవారు పన్నెండు మంది మాత్రమే అంటే ఆ సువార్త ఎంతమందికి వెళ్ళింది ఫైనల్ రీచ్ ప్రభుత్వం ఉంది ఎంతమంది చివరికి ఆ పన్నెండు మంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్వాంటిటీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్వాలిటీ అందరికి చెప్పొద్దని కాదు అది మన బాధ్యత అందరికి చెప్పాల్సిందే కానీ చెప్పేటప్పుడు ప్రభు వారిని అడిగి మనం చెబుతాం లేకపోతే ఏమైంది తెలుసండి ఎదురు తిరుగుతారు వాళ్ళు దేవుడు మాట్లాడమంటే మాట్లాడండి మాట్లాడొద్దంటే మాట్లాడకుండా ఉండటమే మంచిది ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్పంగానే ఆయన వచ్చాడంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్రభు వారికి తెలుసు ఇప్పుడు చెప్పంగానే ఏమైంది ఈ వ్యక్తి తిరిగి దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వచ్చేస్తాడని తెలుసు మనం ఒక్కసారి సువార్త దేవుడు చెప్పవద్దు అన్నప్పుడు కూడా చెప్తా ఉంటాం అప్పుడు జరిగేది ఏంటి సంగతి తెలుసా అండి ఏం జరిగిద్ది వాళ్ళు మనతో వాద వివాదాలు పెట్టుకుంటారు గొడవలు పెట్టుకుంటారు మనశ్శాంతి ఉండదు మనకి ఎందుకు స్వార్థకి వెళ్ళామనిపించింది మొదటిగా మనం ప్రభు వారిని అడగాలి చెప్పొద్దని నేను చెప్పట్లా సమయమందును అసమయమందును చెప్పాల్సిందే కానీ చెప్పేటప్పుడు ప్రభు వారిని అడగాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని మార్చు ప్రభు సిద్ధపరచు ప్రభు 
మాట్లాడుతున్న చిన్న మాట అయినా సరే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ప్రభువారు ఏం మాట్లాడారండి ప్రభువారు గొప్ప ప్రవచనం ఏం చెప్పారా గొప్ప వాక్యం ఏం చెప్పారు అక్కడ ఏమి చెప్పలా ఏం చెప్పారు అంతే అప్పుడు కదా హృదయాన్ని దేవుడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఇక్కడ మనం అదే చూస్తున్నాం మతయ్య జీవితంలో మతయ్య కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది ప్రభువారే అందుకని అన్నిటిని విడిచి విలువైన దేవుణ్ణి తను నిజంగా పొందుకున్నాడు యహోవాయ నిజమైన గిఫ్ట్ అని ఆయన గ్రహించాడు యహోవాకే గిఫ్ట్ గా మారిపోయాడు నిజంగా ఆ ఒక పేరును సార్థకం చేసుకున్నాడు తర్వాత లేవి గురించి కూడా చూసాం లూక అయితే లేవి అన్నాడు లేవి అంటే కలిసి ఉండటం కంజాయింట్ ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు గతమంతా లోకంతో కలిసి ఉన్నాడు ఇప్పుడైతే కేవలము దేవునితోనే కలిసి ఉన్నాడు తర్వాత మనం అవన్నీ కూడా చూస్తూ వచ్చాము ఏం చూసామంటే ఏ కాలంలో ఈ ఒక వ్యక్తి రాశాడు అనేది దానికి ముందు మనం తొమ్మిది తొమ్మిదిలో చదివినప్పుడు అక్కడ ఏం చూసామంటే తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఏం జరిగిందండి మత తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఆయన్ని పిలవగానే ఆయన వచ్చాడు కానీ తొమ్మిది పదిలో వచ్చేసరికి ఆయన ఒక్కడే కాదు అనేక మంది అంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో రావటము అంటే తర్వాత జరిగే సంఘటన ఏంటంటే మన ద్వారా అనేక మంది రావాలి యాక్చువల్లీ మనం చూస్తా ఉంటే మనం చేసే పనుల చోట మన బంధువులు మన ఒక ఇరుగు పొరుగు వారు అనేక మంది మనకి తెలుసు పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పుకుంటాం గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పుకుంటాం మంచైనా చెడైనా వాళ్ళతోటే ఉంటా ఉంటాం మనము దేవుణ్ణి అంగీకరించినాక లేకపోతే మన జీవితంలో దేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి పెను మార్పులు జరుగుతున్నాయా ఎటువంటి పెను మార్పులు మత ఏ విధంగా అయితే వచ్చిన తర్వాత అనేక మంది సుంక గుప్తదారులు వచ్చారో మన జీవితంలో కూడా అట్లాగే వస్తున్నారా ఆ విధంగా రావాలంటే మత అన్నిటిని విడిచి ప్రభువుని వెంబడించినట్టుగా మనం ఎప్పుడైతే అట్లాగ ఉంటామో దేవుడు మన వైపే చూస్తున్నాడు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన తోటి ఉన్నవారు కూడా మన వైపు చూస్తున్నారని ఒక ఒక తన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నదని మనం గ్రహించాం నిన్న తర్వాత ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు అనేది కూడా చూసాం ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు అది మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నుంచి ఆ కొంచెం పైన ఇరవై నాలుగు రెండు వేరుకి చదివితే అక్కడ ప్రభువారు పునరుద్ధానపు సమయంలో మనం చూసాం ప్రభువారు పునరుద్ధానపు సమయంలో జరుగుతున్న సంఘటన ఏంటి ప్రభువారిని ఆ ఒక సమాధిలో నుంచి ఏం చేశారు శిష్యులు శిష్యులు ఏం చేశారు శిష్యులు తీసుకెళ్ళిపోయారని చెప్పి ఆ ఒక పుకారును కొంతమందికి డబ్బులు ఇచ్చల్లా ఈ రోమ ఈ యొక్క చక్రవర్తి వీళ్ళందరూ చేశారు అక్కడ ఏమని అక్కడ రూమర్ జరుగుతుంది రూమర్ అంత దానికి ముందు చూస్తే దేవుడు పునరుద్ధానుడై ఉన్నాడని అనేక మంది కనపడ్డారని అక్కడ అంత ఆ న్యూస్ ఆ సువార్త వెళ్తుంటే అదే టైంలో ఒకవేళ ఇది చెప్పేస్తే ఇంకేముంది ఆయన ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోతారు రోమ ప్రభుత్వమే పడిపోయిందని చెప్పి కుట్రపూరితంగా రోమ ఒక ఆ చక్రవర్తులు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వారు ఏం చేశారు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చల్లా అబద్ధ ప్రవచనం వాళ్ళు అబద్ధ ఈ యొక్క రూమర్స్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఆ తరుణంలో రాస్తున్న సువార్త ఇది సువార్త రాసిన సువార్త గురించి అనగా ప్రభు గురించి సువార్త అంటే ఇది ఎవరో కాదు ప్రభు వారే ప్రభు వారి గురించి మాట్లాడాలంటే ముందుగా మత ఈ ముందే ఎందుకు రాయలేదు మత ఈ మధ్యలో ఎందుకు రాలేదు ప్రభువారు బతుకున్నప్పుడే ప్రభువారు చనిపోయినప్పుడే రావచ్చు కదా అప్పుడు కూడా రాయలా ఎప్పుడు రాశాడు ప్రభువారు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత ఆ రాయితి మీద రాయి నిలబడదు అని చెప్పేసి ఎరుషిలేమ యొక్క మందిరము పడిపోతున్న ఆ తరుణములో అనగా అన్నాడమైన్ ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై తరు ఆ ఒక్క కాలపరిమితిలోని రాశాడు దానికి కారణం ఏంది అంటే తను ప్రభు ఒక్క వాక్కును తను చూడాలనుకుంటున్నాడు తన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క వచనము తన జీవితంలో నెరవేర్పు జరిగిందని తను చూసిన తర్వాతే తను సువార్త రాయటమే కాదు సువార్తగా మారాడు ఇవాళ వాక్యము చెప్పటము చాలా ఈజీయే కానీ వాక్యాన్ని అనుభవేద్యంగా అనుభవించి చెప్పటం అది వేరండి నేనే మార్గము సత్యము జీవం అన్నప్పుడు ఈ మాట నేను చదువుతున్నప్పుడు మా అమ్మకి బాగలేదు హాస్పిటల్లో ఉంది ఆ టైంలో నాకు ఆ వాక్యం ఎదురుకు నాకు కనపడతా ఉంది నేనే మార్గం అన్నాడు ప్రభువారు నేను ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి జాబ్ చేస్తా ఉన్నాను 
నా తల్లిని నేను విడిచి వచ్చేసాను నా కుటుంబం నా భారీ వేరే చోట ఉంటుంది నేను వేరే చోట ఉన్నాను ఏంటి ప్రభు నా బ్రతుకు ఏమో అర్థం కావట్లా నాకు మార్గం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు ప్రభావ గుర్తు చేసింది ఏంటంటే ఇస్రాయేల్ జనాంగం బ్రతుకులు కూడా అట్లాగే ఉండే ఒక దినాన వారి గురించి నేను రాశాను కదా గ్రంథంలో పాత నిబంధనలో ఉంది కదా అవన్నీ వృత్తాంతాలుగా ఉండే అని మర్చిపోయేవారు రాజేష్ అని నాకు గుర్తు చేశాడు వారికి తెలీదు అనేకమైన బైబుల్ అంటే ఏంటి కేవలం దేవుడు చెప్పిన మాటలా దేవుడు చెప్పిన మాటలు ఒక్క వంతే ఉండిద్ది కానీ అనేక మంది యొక్క జీవితాల యొక్క జీవితాల్లో జరిగిన సంఘటనలు వారి జీవితాలే రెండు బై మూడు వంతులు ఉండిద్ది బైబుల్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద గాడ్ స్టోరీ ఇట్స్ ఆల్సో ద మ్యాన్ స్టోరీ హూ ఫాలోడ్ ద గాడ్ ఆ ఒక్క బైబుల్లో జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళ జీవితంలో జరిగింది అది ఎందుకు రాశారంటే మీ జీవితాలు కూడా అట్లా జరిగినప్పుడు మీరు దేవుణ్ణి వెంబడించమని యథార్థంగా అబ్రహాన్ పిలవంగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు ఎటు వెళ్ళాలో తెలీదు కానీ ఆయనకు ఒకటే తెలుసు ఏం తెలుసు అండి పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు వచ్చేసాడు నాకైతే ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది ప్రభు నా పరిస్థితి మా పరిస్థితి ఏంటి మార్గం అర్థం కావట్లా అయితే ప్రభావ గుర్తు చేశారు నేనే మార్గం అని నేనే సత్యం అని చెప్పాడు నేనే జీవం అని మా అమ్మగారికి ప్రాణాన్ని జీవాన్ని తను ఇచ్చినప్పుడు దేవానికి వందనాలు ప్రభు నేనొచ్చి చేయటం కాదు మీ ప్రజెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఉన్నావని మరొకసారి గుర్తు చేసావు భయభ్రాంతులేను నేను ఇది ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఎవరి జీవితంలో వారు వాక్యాన్ని కనీస కేవలం చదివి వదిలిపెట్టద్దు చదివిన వాక్యాన్ని జీవితంలో అన్వయించుకున్నప్పుడు అది ఎంతగా మధురంగా ఉండిద్దో అది అనుభవించిన వారికే తెలిసిద్దండి ఇక్కడ మతయ్య కూడా అనుభవేద్యంగా అనుభవించడానికి రాశాడు ఈ సువార్త అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను కూడా అనుభవేద్యంగా అనుభవించి మీరు మాట్లాడండి వాక్యాన్ని ఎదుటివాడికి పనిచేసిద్ది మొదటిగా మనలో ఓ అది బలపరిచిద్ది అందుకని అనుదినము జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు మాటి మాటికి మాటి మాటికి మత్తయ్య కూడా అదే చేశాడు ఆ విధంగానే ఈ సువార్త రాశాడు అయితే సువార్త రాసిన తర్వాత అనేక మందికి ఇది సాక్షార్థంగా వెళ్ళమని చెప్పేసి రాయబడి ఉంది అది కూడా నిన్నటి దినాన్ని మనం చూసాం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్ పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నప్పుడు ప్రభు వారు వారికి ఏమిచ్చాడండి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు ఏమని భూమి దిగంతం వరకు కూడా వారు వెళ్ళి ఏం చేయమన్నారు తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామంలో వారికి అందరికీ అప్పచేయమన్నాడు ఆయన ఇంకోటి మాట చెప్పాడు గో దేర్ ఫోర్ అండ్ డిసైపుల్ ఆల్ ద నేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరిని ఏం చేయమన్నాడు ప్రభు వారు వాక్యాన్ని వినేవారుగా చేయమన్నాడా వాక్యాన్ని మాట్లాడేవారు చెప్పమన్నారా వారందరూ ఏం చెప్పన్నారు ఒకసారి చదవండి అది ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై అండి ఇరవై ఎనిమిది ప్రభు ఏం చెప్పారు మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత మంది అది ఇట్స్ ఎ కమాండ్మెంట్ ఇట్స్ ఎ కమాండ్మెంట్ గో ఇట్స్ ఎ కమాండ్మెంట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ అస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ విత్ అస్ మనం వెళ్తున్నప్పుడు వాక్యం ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతా ఉండిద్ది మనలో ఉన్న దేవుడు వెళ్తారు రెండోది వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయమన్నారు వారందరినీ శిష్యులుగా ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఏం చేశారండి పన్నెండు శిష్యులు అంటే ఎవరు ఎవరండి శిష్యులు సమస్తాన్ని విడిచిన వారు దేవుణ్ణే వెంబడించిన వారు ఇక్కడ జరుగుతుంది కూడా అదే వాళ్ళందరికీ చెయ్యాలి అని చివరి ఎండింగ్లో మత్తయ్య అట్లా రాశారు ఆ మత్తయ్య గురించి మనం చదువుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ మత్తయ్య రాస్తున్న ఈ యొక్క దాంట్లో కోర్ పాయింట్స్ ఏంటో మనము ఒకసారి చూద్దాం ఈ మత్తయ్య స్వార్థలో ప్రాముఖ్యంగా తను దేన్ని ఇన్ఫసిస్ చేశాడు అనే విషయాన్ని మాత్రమే ఇవాళ దినాన్ని మనం చూద్దాం అది మత్తయ్య స్వార్థ పదిహేనో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన పదిహేను రెండు
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళు దేని గురించి చెప్తున్నాడు మొత్తం దేని గురించి ఇన్ఫసైజ్ చేస్తున్నారు దేని హైలైట్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళు ముందుగా గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మత్తయ్య ఒక సుంక గుప్తదారుడు అంటే ఏం చేసేవాడు మత్తయ్యని లేకపోతే సుంక గుప్తదారుని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు పాపు లిస్టులో పెట్టేవాళ్ళు ఒక పాపి రక్షణ పొందుకొని దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో బ్రతుకుతుంటే ఆ వ్యక్తితో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలండి మతాచార పద్ధతుల్లో ఫాలో అవుతున్న ఆ ఫరసీలు శాస్త్రులు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పాలి దేవుని సన్నిధిని ఫాలో అవుతున్న వ్యక్తులను చూసి ఏమనాలి సంతోషించాల్సిందే పోయి వీరేం చేస్తున్నారండి వంకలు వెతుకుతున్నారు ఏమంటున్నారు ఇట్లా కాదే కరెక్ట్ కాదే ఇది మీరు అతిక్రమిస్తున్నారు ప్రిన్సిపల్స్ ట్రెడిషన్స్ నువ్వు ప్రతిదినము వాక్యంలో మనం అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆ ట్రెడిషన్ని ఆ కల్చర్ని వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్ఫోసైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మతయ్యి రాసిన సువార్తలో ప్రాముఖ్యంగా ఆయన ఖండించిందే ఈ విషయానండి ఏ విషయాన్ని అక్కడ రాస్తున్నప్పుడు మతయ్య సువార్త పదిహేను రెండులో రెండు మూడులో అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి చదవండి అది ఒకసారి ఆ పదిహేను అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మనం పది వరకు చదువుదాం ఇక్కడ మనము చూస్తున్న చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఒకటి ఉందమ్మా అది ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ వాళ్ళంతా ఏమడుగుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చేతులు కడుక్కోవటం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా తినే ముందు చేతులు కానీ అక్కడ మత్త ఏమని చెప్తున్నాడు మత్త ఏం చెప్తున్నా మత్త ఏం రాస్తున్నాడు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటను ఏమంటున్నారంటే ఒకరు తల్లిని తండ్రిని ఏం చేయమంటున్నారు నాలుగో వచ్చిన ఏం చేయాలి హానర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఘనపరచాలి తల్లిదండ్రుల గురించి చాలా చిన్నగా మాట్లాడతారు చాలా తప్పుగా మాట్లాడతా ఉంటున్నారు శాస్త్రుల పరిసేలు వారు దేని గురించి చెప్తున్నాడంటే అక్కడ ఉన్న వారు అందరు కూడా తల్లిదండ్రులు చాలా చిన్న చూపు చూస్తున్నారు తెలుసండి ఆ దినాల్లో తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం అనేది కనీసం మినిమం థింగ్ అది ఒక దేవుని ఎరగని వారు కూడా చేస్తారు కదా దేవుని ఎరిగిన వారు కూడా దేవుణ్ణి వారు సన్మానించట్ల ఎవరు ఈ శాస్త్రులు పరిచయలు కానీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ట్రెడిషన్ని ఫాలో అవుతున్నారా ఆ కల్చర్ని ఫాలో అవుతున్నారా అరే సొంత తల్లిదండ్రులనే సన్మానించని వ్యక్తులు వ్యక్తిత్వం ఉంది అంటే ఇదేం చెప్తుంది పడిపోయిన మానవత్వం అండి ఇట్ ఈస్ ఎ రెబెలియస్ థింగ్స్ 
ఇగ్నోరింగ్ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలా మేం మాత్రం మా జీవితాలు మేము వెళ్ళిపోతా ఉంటాం చాలా మంది పేరెంట్స్ ఇలా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు దిగులుతో ఉంటున్నారు బిడ్డలు పట్టించుకోట్లా ప్రభు వారు ఏం గుర్తు చేశారు తెలుసా అండి ప్రభు ఏం గుర్తు చేశారు మానవ సంబంధాల గురించి మాట్లాడాడండి మినిమం తల్లిదండ్రులని పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది కాదా ఇది ఎక్కడ రాయబడి ఉంది నిర్గమాకాండము ఇరవై అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఏం జరగాలండి తల్లిని తండ్రి సంపాదించినప్పుడు ఏం జరిగిద్ది ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది కారణం ఏంటంటే తెలుసా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోరు గౌరవించరు అఘౌరవపరుస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాలో ఏదో ఒక దాన్ని వెతికి ఒక మాట ఉంటుంది ఒక చిన్న సామెత గుడ్డ పగ గుడ్డు పగిలి తల్లి నెక్కిరిచ్చిందంట తల్లిదండ్రుల్ని చాలా చిన్న చూపు చూపిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రభు వారు ఏం గుర్తు చేశారు ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం గుర్తు చేశారు అది రాశారు ఇక్కడ మత్తయ్యి మీరు చేతులు కడుక్కోవటం అంటున్నారే చేతులు కాదండి కడుక్కోవాల్సింది మీ హృదయాలు మీ తల్లిదండ్రుల్ని ముందుగా సన్మానించండి గౌరవించండి గౌరవిస్తే ఏమొచ్చింది మీకు దీర్ఘాయుష్ వచ్చిందండి అల్పాయుష్ కాదు మధ్య మధ్యలో రాలిపోవటం కాదు దీర్ఘాయుష్ ఉండింది ఇది ఎప్పుడో రాశారు ఇప్పుడు మత్తయ్య స్వార్తలు కాదు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్లో ఏదైతే మోసే ద్వారా ఆజ్ఞలు వచ్చినాయో ఆ ఆజ్ఞల్లోనే ఉంది దీన్ని ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఐదో అధ్యాయం పదిహే పదహారు వచ్చిన ఐదు పదహారు ఇందాక చదివింది నిర్గమాకాండము ఇప్పుడు చదువుతుంది ద్వితీయోపదేశ కాండము అంటే నిర్గమాకాండం నుంచి ద్వితీయోపదేశ కాండానికి రావటానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పెట్టిని అదే విధంగా ఇంకో విధంగా చూస్తే రెండోసారి చెప్తున్నాడు ద్వితీయోపదేశము అంటేనే రెండోసారి ఉపదేశము చేయటము ఏం ఉపదేశము చేస్తున్నారు ఇక్కడ నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు దీర్ఘాయుష్ నీకు వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ జరుగు జరుగుతున్న సంఘటన ఎందుకు రెండోసారి చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందండి మరిచిపోవటము దేవుని ఆజ్ఞకి వ్యతిరేకంగా ఉండటము అసలు మానవత్వము హ్యూమన్ నేచరే పోవటము మత్తయ్య ఏ దేని గుర్తు చేస్తున్నాడు తన స్వార్థలో ప్రభువారు ఈ హృదయం తెలుసండి బ్రతుకున్న తల్లిదండ్రుల ముందు పట్టించుకోండి మీరు దేవుని సేవ తర్వాత చేద్దురు కానీ ఎదు ఎదుటి ఉన్న తల్లిదండ్రులు పట్టించుకొని వారు వెళ్ళి లోకం మొత్తం ఏదో చేస్తానంటే కుదరదు అది నీ సొంత వారి గురించే నువ్వు ప్రార్థన చేయని వారు వెళ్ళిపోయి నేను ఎక్కడో చేస్తాను ఎంతమందికో చేస్తాను వాళ్ళ గురించి విదేశాల గురించి చేస్తా ఓ అన్నీ తప్పండి చేయలేము అది భ్రమ లేకపోతే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవటమే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎదుటి వాడిని చూస్తున్నారు ముందు వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించండి సరే ఇక్కడ అయిపోయింది మత్తయ్య తర్వాత ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి పత్రికల్లో కూడా ఉండేది ఒకసారి చూడండి ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుండి వచ్చినాలు ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చదవండి
ఏం చెప్తున్నారండి మొదటి ఆజ్ఞ మొదటి ఆజ్ఞ పిల్లలకి చెప్పిన మాట ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటలకు విధేయులై ఉండుడి తర్వాత తండ్రిని తల్లిని సన్మానించండి ఆ సన్మానించడం వల్ల జరిగేది ఏంటి ఇంకో మాట ఉండేది దాని ముందు దీర్ఘాయుష్ ముందు దాని ముందు ఇంకో మాట ఉండేది ఇది మీకు మేలు కలుగుటక మేలు కలగాలన్నా దీర్ఘాయుషుగా ఉండాలన్నా ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉందో తెలుపండి కేవలము తల్లిదండ్రులని సన్మానించుకోవటం వారిని గౌరవ గౌరవించుకోవటం అంటే వాళ్ళు వాక్యం తెలిసినాక నానా నీకేం తెలుసులే మాకే తెలుసులే అని అఘౌరపరిచే వ్యక్తులు దేని కిందకు వస్తారో తెలుసా అండి ఇక్కడ చెప్తున్నా ఈ శాస్త్రుల పరిశీల కిందకు వస్తారు ఈ శాస్త్రుల పరిశీల ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారండి మిగతా సిద్ధాంతాలు చెప్తున్నారు ప్రాముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులను సన్మానించుకో సన్మానించుకోవటం వాళ్ళకి తెలియదు అది రెబల్యస్ నేచర్ ఎట్లా చూస్తాము ఎక్కడ రెబల్యస్ నేచర్ అని అనుకుంటున్నాం మనం వ్యతిరేక భావం ఎవరిది అది సాతానుడి ప్రభువారికి ప్రభువారికి వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా నిలబడిన వాడు ఎవరండి ప్రభువారికి వ్యతిరేకంగా నిలబడింది ఎవరు సాతానుడు ప్రభువారు ఆదామని అడిగినప్పుడు ఆదామా నువ్వు పండు తిన్నావంటే ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పారండి నువ్విచ్చిన అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను తిన్నానో లేదో చెప్పాల్సింది పోయి నువ్విచ్చిన భార్య అంటే నువ్విచ్చిన అబ్బా అంటే తప్పు నీదే రెబెన్యస్ నేచర్ ఫాల్ అండ్ నేచర్ ఇది సాతానుడి యొక్క లక్షణాలు తల్లిదండ్రులు గౌరవించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని కిందకే వస్తారు కొలశీలు మూడు ఇరవై కొలశీలు మూడు ఇరవై అమ్మ ఏ విషయాలు దీర్ఘ రాయబడి ఉంది అన్ని విషయాల్లో అంటున్నాడు ఇన్ని ఎవ్రీథింగ్ వీ మస్ట్ ఓబే అవర్ పేరెంట్స్ ఇది ప్రభు విషయమే అంటున్నాడు అంటే ప్రభు వారు కోరుకుంటుంది ఏంటి ప్రభు వారు కోరుకుంటుంది ఏంటంటే మీరు నా కోసం ఓ మీరు ఆ గుణదల కొండ ఎక్కమనో లేకపోతే నాగార్జున సాగర్కి వెళ్ళమనో లేకపోతే ఆ మెదక్లో చర్చి దగ్గరికి వెళ్ళమనో లేకపోతే ఆ శిరస్సుకు సంబంధించిన ఆ జుట్టు ఇవ్వమనో మీ డబ్బులు నాకు పదో పదో వంతు ఇవ్వమనో అవన్నీ అడగట్లా ప్రభు వారు ఏం అడుగుతున్నారు ఏం కోరుతున్నారు చేతులు కడుక్కోవటం కాదు మీ హృదయాన్ని కడుక్కోండి తల్లిదండ్రుల మీద మీకు ఎట్లా ఉంటి ఎట్లాంటిది ఉంది ఆ గౌరవపరుస్తున్నారు ఇక్కడ మత్త అయ్యి ప్రభు వారు చెప్పిన ఒక కోణాన్ని తీసుకున్నాడు ఆ కోణాన్ని ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఇస్రాయేల్ జనాంగం యొక్క హృదయాలు ఏమైపోయినాయి తెలిసినాయండి కఠినమైపోయినాయి చాలా మంది అంటారు అన్న వాక్యం తెలియని వారికి చెప్దాం వాక్యం అని చెప్పేసి నాతో చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు నిజమే వాక్యం తెలియని వారికి చెప్తుంటే వాళ్ళు భయపడతారండి అమ్మో దేవుడు ఇట్లా చెప్తున్నాడా వాక్యం తెలిసిన వారు పుట్టుకతో క్రైస్తవులకు వాక్యం చెప్పండి లేకపోతే వాళ్ళు బాప్తిజం తీసుకోపోతే బ్రదర్ బాప్తిజం తీసుకోవాలి బ్రదర్ వాక్యం ఉంది ఏమంటారు అన్న మాకు తెలుసులే అన్న ఎందుకని రోజు వాక్యం చెబుతారు కదా హృదయాలు ఏమైపోయి కఠినమైపోయింది అందుకని బైబిల్లో రాయబడి ఉండిద్ది ఒక తరము ఉండేను ఏమంటే ఎరగని తరము మీ బిడ్డలు మీతో పాటు ప్రార్థనలో కూర్చుంటున్నారా వాక్యాన్ని వింటున్నారా విన్న వాక్యానికి లోబడుతున్నారా ఎవరికి వారు ప్రశ్న వేసుకోవాలి మనం 
ఇక్కడ మతయ్య కూడా అదే గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువారు చెప్పిన మాటల్లో ఆయన కొన్ని మాటల్ని ఇక్కడ పెట్టారు ఆ కొన్ని మాటల్లో అక్కడ జరుగుతున్న సంభాషణ మాత్రమే ఇవాళ మనం చూసాము దాంట్లో మనం ఏం చూసాము అంటే వాళ్ళంతా కూడా బయట చేతులు కడుక్కునే విషయాన్ని చెప్తున్నారు కానీ ఆ చేతులు కాదు వాళ్ళ క్రియలు కడుక్కోవాలి వాళ్ళు ఏంటి ఆ క్రియలు ఇంట్లోనే మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారండి మొత్తం మీ తల్లిదండ్రులని గౌరవించి తర్వాత బయటకు వచ్చి చెప్పండి సన్మానించండి ముందు దీర్ఘాయుష్ వచ్చుతారు అంటే ఏమవుతున్నారు ఇవాళ ఇవాళ జనం జనాంగం అల్పాయుషుతో చచ్చిపోతున్నారు అల్పాయుషు ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇక్కడ తను ఎంఫసిస్ చేశాడు గుర్తు చేశాడు జనమంతా కూడా బయట ఉన్న వాటి గురించి చెప్తున్నారే కానీ లోపల ఉన్న దాని గురించి మెన్షన్ చేయట్లేదు గలతీలు ఒకటి పద్నాలుగు గలతీలు ఒకటి పద్నాలుగు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పౌలు గురించి చెప్తున్నాడు నాకు ట్రెడిషన్స్ గురించి నాకు తెలుసు నా పిత్రాచార ఆ భక్తుల్లో నేను ఉన్నవాణ్ణి నా ఒక కాంట్రా కాంటెంపరీస్లో నేను ఎంతో ఉన్నతమైన వాణ్ణి అటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు పద్ధతుల కన్నా ప్రేమను కలిగి ఉండండి ఎప్పుడు మత్త తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు అంటే వీళ్ళే వాళ్ళు కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు ఏమని గుర్తు చేస్తున్నారు పద్ధతులు కాదు ముందుగా కుటుంబంలోనే ఉన్న వ్యక్తులను ముందు ప్రేమించటము నేర్చుకోండి దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మా కుటుంబంలోనే ఎవరి ద్వారా అయితే ప్రభ నువ్వు ఎన్నుకొని ఈ భూమి మీద మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నావో ఆ తల్లి గర్భాన్నే మేము దేవావు తండ్రి వారిని దూషిస్తే మా అంత భ్రష్టులు ఎవరు ఉండరు నాయన దేవా సొంత తండ్రినే దేవా తక్కువగా మాట్లాడితే దేవ తక్కువ మాట్లాడితే దేవ మానవత్వమే లేదు అని గుర్తు చేసావు నాయన ఒకరు తల్లిని తండ్రిని సన్మానించకపోతే దేవ తండ్రి వారు ఆయుష్ కాలం పోతుందని వారు ఏం చేయాలో వారికి గుర్తు చేసావు నాయన కేవలం వాక్యాన్ని విని వెళ్ళిపోవటం కాదు కానీ అది జీవితంలో మా కుటుంబాల్లో జరిగే విషయాలనే దేవ మరి మత్తయ్య ద్వారా మాకు గుర్తు చేసేవారు ప్రభు మా జీవితంలో మాకు గుర్తు చేసిన ప్రతి ఒక్క మాటను మేము భద్రపరచుకుంటాను సహాయం చేయండి అన్ని విషయాల్లో తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి వారైనా సరే తల్లిదండ్రుల్ని ప్రేమించే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి గౌరవించే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి దేవావు తండ్రి మా కుటుంబంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు దేవావు తండ్రి వారు దేవ వారిని ఎంతగానో మేము సన్మానించుకుంటానికి దేవ అటువంటి హృదయాన్ని మా అందరికీ దయచేస్తారని నజరడిని ఏసుకృత నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ లడమ్మా ప్రైజ్